யாவரும் நலம் யாவரும் நலம் காலை கதிரில் யாவரும் நலம் வணக்கம் அன்பான ஆரோக்கியமான நேர்களே ஆரோக்கியத்திற்கான தேடலோடு மீண்டும் யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் வளம் வருகின்றார் மகப்பேறு மருத்துவர் டர்மினி வீரகுமாரன் இன்றைய கலந்துரையாடல் சீரற்ற மாதவிடாய் குறித்த விழிப்புணர்வை எல்லா சகோதரிகளுக்கும் ஏற்படுத்தும் என்று நாங்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் கவிதா சரிங்க டாக்டர் சீரற்ற மாதவிடாய் குறித்து நாம பேச போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக சீரான மாதவிடாய் என்பது எப்படி இருக்கு சீரான பீரியட் ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்குதுன்னா இருபத்தி ஒரு நாள்ல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு நாள் சைக்கிள் ஒரு மாசத்துல அது இருக்கும் அதுதான் சீரான மாதவிடை சரி அப்படி இருக்கும் போது இன்றைய காலகட்டத்துல சீரற்ற மாதவிடாய் அதிகமா பேசப்படுகின்றது சீரற்ற மாதவிடாய்னா அது எப்படி இருக்கும் டாக்டர் சீரற்ற மாதவிடைனா அது வந்து இரெகுலர் பீரியட் சோ ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பீரியட் ஒரு மாசத்துக்கு துறந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சில நேரத்துல அவங்களுக்கு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு பீரியட் வராம அப்புறம் பீரியட் தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் சில பேருக்கு பீரியட் வந்து ரெகுலரா ஒரு ஏழு நாளைக்கு வந்துட்டு அப்புறம் ரெண்டு வாரம் கழிச்சு திருப்பி அந்த பீரியட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்க டாக்டர் எதனால் வந்து இந்த மாதவிடாய் சுழற்சி வந்து சீரற்று போகின்றது மெயின் காரணம் வந்து ஹோமோன் இம்பேலன்ஸ் சோ இந்த ஹோமோன் இம்பேலன்ஸ் வந்து சில நேரத்துல தானாலேயே அது வரலாம் சில நேரத்துல ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ் ஹோமோனல் இம்பேலன்ஸ் அந்த மாதிரி வரலாம் சில நேரத்துல வேற ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் வேற மல்டி ஆர்கன் ப்ராப்ளம் இனிப்பு நீர் இருக்கிறவங்க ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அந்த வியாதியோட சேர்ந்து இந்த பீரியட் இரெகுலரிட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி இவ்வளவு காரணம் வந்து மாதவிடாய் சீரற்று போவதற்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுல குறிப்பா இந்த மரபணு இந்த ஜெனத்திக் வந்து மாதவிடாய் சீரற்ற நிலைக்கு போவதற்கு காரணமா இருக்கு சொன்னீங்க அது குறித்து மேலும் விரிவா சொல்லுங்க டாக்டர் சில நேரத்துல ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு மெயின் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க தாயாருக்கும் அந்த ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அது வந்து ரிலேட்டட் டு ஆர்கன் ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து கிட்னி பலமா இல்ல நம்ம தைராய்ட் ஹோமோன் கூட இருக்கிறதும் தப்பு தைராய்ட் ப்ராப்ளம் குறைவா இருக்கிறதும் தப்பு சோ இந்த ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த தைராய்ட் ஆர்கன் தைராய்ட் கிளாண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாதிச்சு இந்த ஹோமோன்ஸ் வந்து இரெகுலர் ஆக்குறோம் சில பேர் வந்து அவங்க பிறப்புலயே அவங்க மூளை வளர்ச்சி குறைவா இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த டவுன் சின்ட்ரம் டேர்னர் சின்ட்ரம் இந்த மாதிரி அவங்க பிறப்பிலேயே அவங்க மூளை வளர்ச்சி குறைவா இருக்கிறதுனால அந்த ஹோமோன்ஸ் ஓவரிக்கு போறது பாதிச்சு இந்த பீரியட் வந்து இரெகுலர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முட்டை பையில வந்து இந்த மாதிரி சிஸ்த் நம்ம கூப்பிடுவோம் அந்த முட்டை பையில சிஸ்த் இருந்துச்சுன்னா அந்த பீரியட் வந்து இரெகுலரா இருக்கும் பீரியட் இரெகுலரா இருக்கிற காரணம் அந்த சிஸ்த் சோ அந்த பீரியட் இரெகுலரா இருக்கிற சமயத்துல சிஸ்த் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ பொதுவா பெண்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க போய் கைனி செக்அப் பண்ணா இந்த சிஸ்த் இருக்குதா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு தெரிய வரும் சோ முன்கட்டத்திலேயே நம்மளுக்கு அந்த சிஸ்த் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம கரெக்டா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் வைத்தியம் பார்க்காம ஹோமோன் மருந்து சாப்பிட்டு இந்த சிஸ்த் நம்ம கரைச்சிடலாம் ஆனா இந்த சிஸ்த் நம்ம அப்படி விட்டுட்டோம்னா இந்த சிஸ்த் வளர்ந்து வளர்ந்து பெரிய முட்டையா விட்டு ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் டென் டுவெண்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் கூட ஆகலாம் டைமீட்டர் சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய கட்டி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சிஸ்த் வந்து அந்த முட்டை பையே பிறந்து போய் வெடிச்சு பெரிய பிரச்சனை ஆகி உயிருக்கே ஆபத்து ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால பொதுவா நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் இரெகுலர் பீரியட் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் மாசம் மாசம் இந்த மாதிரி நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட கேட்டா ஒரு வருஷமா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆறு மாசமா இருந்துச்சு எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டோம் நம்ம இந்த மூலிகையை சாப்பிட்டோம் நம்ம அந்த மூலிகையை சாப்பிட்டோம் அப்படி சொல்லி அவங்க சொந்தமா ஏதாச்சும் வீட்டுல இருக்கிற வைத்தியத்தை பார்த்து அப்படி இருந்துட்டாங்க சோ அவங்க வந்து செக்அப் வந்து பண்றது தான் முக்கியம் சரிங்க டாக்டர் மாதவிடாய் வந்து நமக்கு சரியா போகல ஒவ்வொரு மாதமும் அப்படின்னு எவ்வளவு நாளுக்குள்ள வந்து காத்திருக்காம உடனே மருத்துவரை பாத்துடணும் பொதுவா ஒரு ரெண்டு மாசம் சில நேரத்துல இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ் பீரியட் இரெகுலரிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ அது வந்து ஒரு மாசத்துல வந்து அது சரியாவும் சில நேரத்துல சில 
பெண்ணுங்களுக்கு ஸ்கிப் சைக்கிள் இருக்கும் ஸோ அவங்க ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த முட்டை வந்து பெருசாக ஒரு நேரத்தில் அவங்களுக்கு ரொம்ப சீக் ஆயிட்டாங்கன்னா ஒரு மாதம் பீரியட் வராமல் தள்ளி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து அவங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து டாக்டரை பார்த்து கரெக்டான வைத்தியத்தை அவங்க எடுக்கணும் சரி நீங்க சொல்றீங்க இரண்டு மாதம் காத்துருங்க மாதவிடாய் சீரற்ற நிலையில இருக்கு அடுத்த மாதம் வந்து மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க வெளியே நிறைய பெண்களோடு பேசும் போது எனக்கு ஆறு மாதமா மாதவிடாய் வரல ஒரு வருஷமா வரல அது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தானே அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லிக்கிட்டு போறக்கூடிய பெண்கள் இன்றைய இருபத்தோராம் நூற்றாண்டிலும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்துல நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க டாக்டர் ஸோ பொதுவா ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பீரியட் வந்த நாள்ல இருந்து வந்த மாசத்துல இருந்து அவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து கைனி செக்அப் பண்றது நல்லது எதுக்காக அப்படி சொல்றீங்க ஸோ அப்ப நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்கு முட்டைப்பை எப்படி இருக்குன்னு ஸோ அவங்க வந்து கலனம் கட்டின பிறகு அவங்க வந்து பெப்ஸ்மிய வந்து செய்யறது நல்லது ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கு வந்து நம்ம ஒன் காஸ் ஆஃப் டெத் வந்து கேன்சர் ஆமா அந்த கேன்சர்ல வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் இஸ் நம்பர் 1 ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னா நம்பர் 2 வந்து சர்வைக்கல் கேன்சர் சோ நவ நம்ம வந்து வருஷ வருஷம் நம்ம வந்து கேம்பெயின் பண்ணி நம்ம விமன்ஸ் ஹெல்த் முன்னேறணும் நம்ம வந்து தாயாரை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் ஒரு குடும்பத்துல வந்து தாயார் வந்து முக்கியம் சோ நம்ம தாயாரை நம்ம பாத்துக்கிட்டோம்னா அந்த குடும்பம் வந்து பலமா இருக்கும் சோ அதனால நம்ம விமன்ஸ் ஹெல்த் வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியம் கொடுக்கறோம் இப்ப So that's why we encourage ladies to do a pap smear and do a pap smear and do a gynae scan. So, if you have a problem with the mouth and the mouth, you can see the mouth and the mouth and the mouth. If you have a problem with the mouth and the mouth, we can say the fibroid. So, if you have a fibroid, the period is very important to the mouth and the mouth. So, if you have a problem with the mouth and the mouth, maybe you have a problem with the mouth and the mouth and the mouth. நம்ம எடுத்துடலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நம்ம விட்டுட்டோம்னா ரொம்ப நாள் செஞ்சு இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி வந்து பெருசாகிட்டா நம்ம கர்ப்பப்பையே எடுத்துடணும் ஸோ இப்ப நம்ம வந்து கைனி டாக்டர் எல்லாம் நம்ம என்ன பிளான் பண்றோம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணாம பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பைய வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து முன்கட்டத்துல வைத்தியம் பார்த்துட்டோம்னா அந்த கர்ப்பப்பை எடுக்கிற நிலைமை வராம அவங்க சொந்தமா மெனப்பாஸ் ஆகுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்க டாக்டர் மாதவிடாய் சீரற்ற நிலையில் இருக்கும் போது உடனே மருத்துவரை பார்க்கும் போது நீங்க சொன்ன இந்த சிக்கல்கள் நமக்கு ஏற்படாமல் இருப்பதை நாம் தவிர்த்து விடலாம் கர்ப்பப்பை எடுப்பது அப்படின்னு சொன்னீங்க சிக்கல் அதிகமாயிருச்சா இளம் பெண்கள் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் சீரற்ற மாதவிடாய் காரணமாக அலட்சியமாக இருந்ததன் காரணமாக கர்ப்பப்பை எடுக்கக்கூடிய நிலைமை இளம் பெண்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கா எஸ் ஏற்பட்டிருக்கு சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன் செக்அப் சோ ரெண்டு மாசத்துக்கு பீரியட் சரியா வரலன்னா மூணாவது மாசம் கண்டிப்பா போய் கைனி செக்அப் பண்ணி நம்ம எதுனால அந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு நம்ம மூணு குற்றத்திலயும் நம்ம பாத்துடலாம் ஏன்னா இந்த இரெகுலர் மென்சஸ் வந்து வேற பிரச்சனைக்கும் போய் முடியலாம் இப்போ நம்ம எனிமியா ஆகி உடம்புல ரத்தம் பத்தாம போய் நம்ம இதயத்தை பாதிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம சில பேருக்கு இந்த ஹோமோன் சரியா ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் அவங்களுக்கு பீரியட் சரியா வராம அவங்க ஒண்ணும் பண்ணாம அவங்க வெயிட் போட்டு நூறு கிலோ ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ நம்ம வந்து இந்த முத கட்டத்திலயே நம்ம அந்த பாத்துட்டோம்னா சரி பண்ணிட்டா சரி பண்ணிட்டா அந்த ஃபர்தர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் சரிங்க டாக்டர் ரொம்ப அழகா விளக்கங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கீங்க நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு காதோரம் போய் ஒழித்திருக்கும் அப்படி நாங்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கின்றோம் சீரற்ற மாதவிடாய் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க ஹார்மோன் சிகிச்சை பற்றி சற்று முன்பு பேசும் போது சொல்லியிருந்தீங்க இந்த ஹார்மோன் சிகிச்சை குறித்து சொல்லுங்க டாக்டர் மொதல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஹோமோன்ஸ வந்து சைக்ளிக்கல் ஹோமோன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ நம்ம முத கட்டத்திலேயே அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து சிம்பிள் ஹோமோன்ஸ் வித் மினிமம் சைட் இஃபெக்ட்ஸ் நம்ம இந்த மருந்து கொடுத்து ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்தை அதை சரி பண்ணிடலாம் அப்படி அவங்களுக்கு வந்து வயசு பார்த்து நம்ம வைத்தியம் பார்க்கணும் அப்படி அவங்க நாற்பது வயசுக்கு மேல இருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து கேன்சரோட ரிலேட்டட் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பா பயோப்சி பண்ணணும் கர்ப்பப்பை உள்தோல நம்ம பயோப்சி பண்ணி நம்ம லேப்க்கு அனுப்புவோம் அந்த கேன்சர் மாதிரி செல் ஏதாச்சும் இருக்கா பைப்புற மாதிரி ஏதாச்சும்
அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம அந்த உள்துட வந்து நம்ம சுரண்டி எடுத்துடலாம் ஆனா அதுக்கு மேல பிரச்சனை கொஞ்சம் முத்தி போச்சுன்னா நம்ம கர்ப்பப்பை எடுத்து பேஷனோட லைஃப சேவ் பண்றது தான் நம்மளுக்கு அல்டிமேட் சாய்ஸ் சரி நீங்கள் சொன்ன இந்த தகவலும் இணையர்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சிகள் சீரற்ற மாதவிடாய் குறித்து பேச போறோம் அப்படின்னு பேஸ்புக்கில் பதிவு செய்திருந்த போது சில கேள்விகள் நமக்கு வந்திருந்தன அந்த கேள்விகளை நாங்க கேட்கிறோம் நீங்க பதில் சொல்லுங்க டாக்டர் ரவீந்திரன் இவர் பதிவு செய்த கேள்வி ஐம்பது வயதுக்கு பிறகு மெனோபோஸ் ஏற்படும் என்பது பொதுவான ஒன்று இன்றைய காலகட்டத்தில் சிலருக்கு நாற்பது வயதில் மெனோபோஸ் ஏற்படுகின்றது என்ன காரணம் அதுவும் ஒரு ஆண் இந்த கேள்வியை முன் வச்சிருக்காரு பதில் சொல்லுங்க டாக்டர் சோ பொதுவா எவரேஜ் மெனபாஸ் ஏஜ் நம்ம சொல்லும் போது நம்ம வந்து பிப்டி ஃபைவ்னு சொல்றோம் ஆனா பெண்ணுங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் மெனபாஸ் ஏஜ் இந்த நேரத்தில் நிறைய பெண்ணுங்களுக்கு அந்த பீரியட் வந்து சீக்கிரமா நின்று போறதுக்கு வாய்ப்பு என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல நிறைய கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் நிறைய ஆர்டிபிஷியல் ஃபிளேவரிங் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் நம்ம உடம்புல போய் நம்ம ஓவரி நம்ம ஹோமோன் ப்ரொடியூசிங் பண்ற ஆர்கன்ஸ போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஸோ அதனால அந்த ஹோமோன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் இல்லாம அது வந்து ஓஞ்சி போகுது ஒபேசிட்டி இஸ் அ காஸ் ஆஃப் ஹோமோனல் இம்பேலன்ஸ் ஹோமோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து ஒபேசிட்டி காஸ் பண்ணும் ஒபேசிட்டி இருக்கும் போது அவங்க தோலுக்கு கீழே நிறைய கொழுப்பு இருக்கிறதுனால அவங்க ஆர்கன்ஸை சுற்றி நிறைய கொழுப்பு இருக்கிறதுனால அந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து சரியா அவங்க ஃபங்க்ஷனை பண்ண முடியாம மெனபாஸ் ஆயிருது நிறைய பெண்களுக்கு இப்ப அதுக்கெல்லாம் நாம தான் காரணமா இருக்குமா ஆமா லேஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் நம்ம ரத்த ஓட்டம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஸோ ரத்த ஓட்டம் டு த ஓவரீஸ் டு த பிரெயின் அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹோமோன்ஸும் நல்லா இருக்கும் சரிங்க டாக்டர் ரொம்ப அழகா பதில் சொல்லி இருந்தீங்க பலருக்கும் அது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்க எதிர்பார்க்கின்றோம் அடுத்து எட்ரியானா வெங்கடாசலம் இவர் பதிவு செய்திருக்கும் கேள்வி வந்து மரபணு இந்த ஜனத்தி காரணமாக சீரற்ற மாதவிடாய் ஏற்படுகின்றதே இதற்கு தீர்வு இருக்கா டாக்டர் சிகிச்சை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அதனால ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பீரியட் இரெகுலரிட்டி வந்து சின்ன வயசுலயே இருந்து வரும் சில பெண்களுக்கு வந்து பீரியட் வந்து டிலேடா வரும் ஸோ நம்ம பதினேழு வயசு ஆயிட்டா அவங்களுக்கு பீரியட் இன்னும் வராம இருந்துச்சுன்னா அவங்க வயசுக்கு இன்னும் வராம இருந்தாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு வந்து நம்ம செக் பண்ணோம் ஸோ நம்ம செக் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம முடிவு பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க சில நேரத்தில் இந்த டவுன் சின்ட்ரம் டேர்னர் சின்ட்ரம் இவங்களுக்கு வந்து டிலேட் பிரைமரி அமினூரியா நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பீரியட் வந்து பதினேழு பதினெட்டு வயசுல கூட பீரியட் வரல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணி அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பை மொத இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணும் முட்டை பை இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்புறம் நம்ம அந்த ஹோமோன் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் ஹோமோன் பண்ணி எந்த ஹோமோன் வந்து குறைவா இருக்கோ அந்த ஹோமோன்ஸ் வந்து நம்ம சப்ளிமெண்ட் கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த பீரியட் வந்து ரெகுலரா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சில பேருக்கு வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஜம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஜம் ஸ்டார்ட் நம்ம ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு நம்ம மருந்து கொடுத்துட்டு அது தனாலேயே பீரியட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சில பேருக்கு வந்து அந்த ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் ரொம்ப இன்டென்ஸா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பீரியட் வரவே வராது இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஹோமோன் மருந்து கொடுத்து அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு வரைக்கும் நம்ம அந்த பீரியட்டை வர வைக்கிறதுக்கு முடியும் ஆனா இதுக்கெல்லாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் குடும்பத்துல எனக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு அவங்க வீட்லயே இருந்துட்டாங்கன்னா நம்ம உதவி செய்ய முடியாது சரிங்க டாக்டர் நிறைவாக மற்றும் ஒரு கேள்வியும் இருக்கின்றது மெனோபோஸ் ஆன பெண்ணுக்கு இருதய நோய்க்கான அபாயம் வந்து அதிகமாக இருக்கின்றது என்பது பலருக்கும் தெரியும் மெனபாஸ் ஆன பிறகு இப்படி ஒரு சூழல் ஏற்படுகின்றது ஏன்னா மெனபாஸ் ஆன பிறகு அவங்களுக்கு அந்த ஹோமோன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருச்சு பொதுவா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஒரு ஹோமோன் இருக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹோமோன் தான் நம் பெண்களை பாதுகாக்குது அவங்க அழக பாதுகாக்குது அவங்கள தோலை பாதுகாக்குது அவங்களோட இதயத்தை பாதுகாக்குது அவங்களோட ஜாயின்ஸ் போன்ஸ் எல்லாத்தையும் பாதுகாக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு அழகான பெண்ணா இருக்கிறோம்னா 
நம்மளுக்கு அந்த ஈஸ்ட்ரோஜனை தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஸோ நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும்போது அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு வரும்போது அவங்க ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் மினிமலில் நிற்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் இதே பாதுகாப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ஸோ நம்ம எப்போதுமே சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம இதயத்துக்கு அது ஏற்றுக்க முடியாது ஸோ பொதுவாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பளைங்களுக்கு வந்து வயசு முப்பதுலேயே அவங்களுக்கு இதயத்தில் மாரடைப்பு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து அந்த மெனப்பாஸ் பண்ண பிறகு அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும் ஆக்சுவலி அவங்க மாரடிப்பு இதே பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு மற்ற பிரச்சனையும் இனிப்பு நீர் ரத்த கொதிப்பு கிட்னி ப்ராப்ளம் எலும்பு பலவீ எலும்பு பலவீது குறவு எல்லாமே மெனப்பாஸ்க்கு பிறகு தான் அந்த பிரச்சனையை தூங்கும் சரி ரொம்ப அழகா வந்து இன்றைக்கு சீரற்ற மாத விடாய் அது தொடர்பான நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருந்தீங்க நேர்களோட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா பதில் சொல்லியிருந்தீங்க நிறைவாக இப்போது வானொலி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்ல போறீங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா பெண்கள் வந்து குடும்பத்துல வந்து த ஹார்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலின்னு நம்ம சொல்லுவோம் த ஃபாதர் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஸோ ஒரு பெண் வந்து அவங்க வந்து உடம்பு நல்லா இருந்து ஹெல்த்தியா இருந்தாங்கன்னா குடும்பம் வந்து நல்லா வளர்ச்சி ஆகும் பெண்கள் பொதுவா அவங்க வீட்டுக்காரங்க சீக்கிரம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க இமீடியட்டா டாக்டருக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க பிள்ளைங்க கொஞ்சம் சளி இருமலா இருந்தா இமீடியட்டா கிளினிக் எடுத்துட்டு போயிருவாங்க ஆனா அவங்க சீக்கா இருந்தா அவங்க வந்து கொஞ்சம் தயங்குவாங்க முன்னுக்கு வரத்துக்கு ஓ டாக்டர் என்ன சொல்லுவாரு ஊசி போடுவாரா டாக்டர் வாட்ல தங்க வச்சிருவாங்களா அதனால அவங்க குடும்பத்தை நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க அவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து டாக்டர் பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா விமன்ஸ் ஹெல்த் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எங்க வேணாலும் போய் செக்அப் பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஹெல்த் வந்து அவங்க முக்கியமா பாத்துக்கணும் ஒரு கணவரா அவங்க ஒய்ஃப் எப்படி இருக்காங்க பீரியட்ஸ் ரெகுலரா இருக்கா அவங்க கண்டிப்பா அவங்க அக்கறை எடுக்கணும் ஃபாதரா அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு பீரியட் எல்லாம் எப்படி போகுது நல்லா போதா அவங்க வந்து சாப்பிடுற சாப்பாடு சக்து உள்ள சாப்பாட சாப்பிட்றாங்களா அந்த இரும்பு சக்து இருக்கிற சாப்பாடு பச்சைக்கீரை காய்கறி அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்றாங்களான்னு அவங்க கண்டிப்பா அவங்க பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபாதர் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி இப்ப நம்ம வந்து ஹஸ்பண்ட் ஃப்ரெண்ட்லின்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல திறந்துருக்கிறோம் இப்ப நம்ம வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஃபாதர் வந்து இன்வால்வ் பண்ணணும் நம்ம விமன்ஸ் லைஃப்ல ஆண்கள் வந்து பெண்களோட ஹெல்த் பத்தி இன்னும் கூட அக்கறை எடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இதுவரை யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சிகள் நம்முடன் வளம் வந்தவர் மகப்பெரு மருத்துவர் டர்மினி வீரகுமாரன் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை சீரற்ற மாத விடாய் அது தொடர்பான நிறைய தகவல்களை மருத்துவர் நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டார் எங்களின் நிகழ்ச்சியை கேட்ட அன்புக்குரிய நேர்களை நீங்கள் கேட்ட தகவல்களை மறக்காமல் உங்கள் சகோதரிக்கு உங்கள் மனைவிக்கு உங்கள் தங்கைக்கு உங்க அக்காவுக்கு மறக்காமல் சேர்ப்பித்து விடுங்கள் எப்போதும் சொல்வது ஒன்றே ஒன்றுதான் நமக்குள் நடக்கும் பல சிக்கல்களுக்கு பல சமயங்களில் நாம் தான் காரணமாக இருக்கின்றோம் அன்புடன் விடைபெறுகிறேன் கவிதா கன்னியப்பன் யாவரும் நலம் யாவரும் நலம் யாவரும் நலம்